রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ রোহিঙ্গাদের ভরণ পোষণের মোট খরচের 5 ভাগের 1 ভাগ অর্থ সহায়তা পাওয়া গেছে বাকিটা মেটাতে আন্তর্জাতিক দাতা ও সহযোগী সংস্থাগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন জাতিসংখ্যার জনসংখ্যা তহবিল ইউএনএফপি নির্বাহী পরিচালক ডক্টর নাটালিয়া কানেম চার দিনের সফর শেষে রাজধানীতে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা জানান নাটালিয়া বলেন মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা ধর্ষিত রোহিঙ্গা নারীরা এখনো মানসিক ভীতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এদের মধ্যে যারা গর্ভবতী তাদের অবস্থা আরো করুন বিস্তারিত সেলিম মালিকের রিপোর্টে রাখাইন রাজ্যে মিয়ানমার সেনা বাহিনীর নির্যাতন থেকে জীবন বাঁচাতে কক্সবাজার টেকনাফের 12 টির বেশি ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন প্রায় 10.5 লাখ রোহিঙ্গা গত 21 থেকে 23 মে কক্সবাজারের বালুখালী উকুতপালং ক্যাম্প ঘুরে দেখেন জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল ইউএনএফপি এর নির্বাহী পরিচালক ডক্টর নাটালিয়া কানেম সাংবাদিকদের তিনি বলেন পালিয়ে বাঁচলে অধর্ষিত রোহিঙ্গা নারীদের অধিকাংশই এখনো ভুগছেন মানসিক সমস্যায় উই হ্যাভ অ্যাট লিস্ট পালিয়াশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী জীবন সত্যিই অনেক করুণ বিশেষ করে যে সব নারীরা ধর্ষিত হয়েছে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে তাদের হয়তো আরো অনেক সময় লাগবে তার মতে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে বসবাসকারীদের মধ্যে 64 হাজার রোহিঙ্গা নারী গর্ভবতী যেখানে প্রতিদিন জন্ম নেচ্ছে গড়ে 60 টি শিশু কনসার্ন অফ ইউএনএফপি ইজ ফর সেফ চাইল্ড বার্থ গর্ভবতী নারীরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করছেন তারা সবাই অপুষ্টিতে ভুগছে সেখানে প্রশিক্ষিত ধাত্রীর সংখ্যা খুবই কম ফলে বাচ্চারাও জন্ম নিচ্ছে নানা রোগ ব্যাধির ঝুঁকি নিয়ে রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ধনী দেশ দাতা সংস্থা সহ জনকল্যাণমূলক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান নাটালিয়া কানেম প্রেসারস ওয়ার দে কুড স্মাইল দে কুড টক টু ইচ আদার এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে ভরণ পোষণ করা কঠিন এটা একা কারো পক্ষে সম্ভব নয় তাই আমি মনে করি রোহিঙ্গাদের সহায়তায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয় বাংলাদেশ সরকারকে সাধুবাদ জানান ইউএনএফপি এর নির্বাহী পরিচালক